habari za asubuhi ndugu zangu wana habari ime mwanelea ni waite leo aa, kwa nia ya kuzungumza juu ya kauli alizozitoa ndugu Bashiru Ali Kakurwa ambaye ni mtu ambaye kupewa dhamana mbalimbali katika nchi yetu na katika chama chetu amewahi kuwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi lakini pia amewahi kuwa katibu mkuu kiongozi ilikuwa kwa muda mfupi lakini ni wadhifa ambao uh, aliaminiwa na akapewa na mamlaka ya juu kabisa ya utawala wa taifa letu lakini pia ye ni balozi lakini pia ameaminiwa akapewa nafasi ya ubunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na tuko naye hapa bungeni nimeona uh, kauli aliyoitoa wakati akizungumza na mtandao wa vyama uh, wa, vya wakulima wadogo wadogo nchini Mviwata pale Morogoro uh, ni kauli ya kichochezi ni kauli ambayo uh, aliitoa very carelessly yani aliitoa bila kujali uh, bila kauli ambayo ingeweza uh, na pengine inaweza ika ikaleta tafrani kubwa sana miongoni mwa kundi kubwa la wananchi wa taifa letu ambao kwa kiasi kikubwa wanategemea uh, kilimo uh, kwa shughuli uh, za maisha yao ya kila siku kama ndio chanzo kikubwa na pekee cha kuendesha maisha yao sasa katika msingi kama huo uh, nilionelea mimi kama mbunge na uh, kwa kuwa uh, tuko naye pale bungeni ni mkumbushe tu uh, mapinduzi makubwa ambayo yanaletwa na serikali ya awamu ya sita ya rais wetu mama Samia Sulu Hassan na ndio maana sisi wale ambao tumewahi kutoa kauli mbalimbali tukimzungumzia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama chetu tumekuwa na sababu za msingi za kusema kwamba mama anaupiga mwingi sana. Sasa kwa kuwa bahati nzuri ye ni, ni msomi kama mimi tu. Aa, ni mkumbushe kwa numbers. Najua wazungu walisema numbers don't lie. Aa, numbers semi uongo. Takwimu hazidanganyi takwimu ya kwanza ambayo napenda kumkumbusha na bahati nzuri nimefuatilia nimegundua nime, nime kwamba yupo kwenye kamati ya bunge inapitisha uh, budget za sekta ya kilimo kwa ujumla wake na na pengine angepaswa kuwa na taarifa sahihi zaidi kuliko taarifa ambazo pengine ninazo mimi mimi niko kamati ya hesabu za serikali uh, a Bashiru anapaswa kukumbuke kwamba uh, budget ya kilimo kwa miaka ya hapa nyuma haikuwahi kuzidi bilioni ya mbili na hamsini kwa wastani lakini kwenye budget tuliyopitisha mwezi Juni mwaka huu uh, budget ya kilimo imepanda takriban mara nne zaidi kutoka bilioni hiyo ya mbili na hamsini mpaka kufikia bilioni mia tisa na hamsini hili ni ongezeko kubwa sana uh, na ni uwekezaji mkubwa sana ambao unafanywa na rais Samia Sulu Hassan kwenye sekta ya kilimo. Kwa hivyo inapotokea mtu ambaye angepaswa kuwa na taarifa sahihi na angepaswa kuatia moyo wa wakilishi wa wakulima wadogo wadogo nchini kwenye fursa ile pana aliyoipata ya kuzungumza nao angepaswa kuwapa matumaini angepaswa kuwaeleza kwamba rais wetu mama yetu anawekeza kwa kiasi kikubwa sana kwenye kuboresha sekta ya kilimo. Uwekezaji wa kwanza ukiacha mambo mengine ya kiufundi, yani technical aspects za kilimo, uh, jambo kubwa la msingi kwa kweli ambalo linaonyesha nia ya dhati ya uongozi wa kisiasa ni kutenga budget kubwa yenye kujitosheleza kwenye sekta yoyote ile. Kwa hivyo utaiona nia ya serikali, utaiona nia ya kiongozi mkuu ama kwa lugha yake Dr. Bashiru, utaiona nia ya watawala kwa kuanza kutenga budget. Ukiona tu sekta imewekewa budget kubwa ujue mtawala analenga 
uh, kufanya mageuzi makubwa kwenye sekta hiyo. Na budget hii ya, ya, ya kilimo kimsingi imeelekezwa zaidi zaidi kwenye kilimo cha umwagiliaji na ukitazama nimetazama mimi mi, mi, ni mkulima na ninalima kilimo cha umwagiliaji ukitazama uh, eneo la umwagiliaji kwa kweli tuna potential kubwa sana na tumekuwa tukisema na mimi hotuba yangu ya budget mwaka jana nilizungumzia mpaka huu nimezungumzia eneo la kilimo kwa kiasi fulani lakini zaidi zaidi nilijikita kwenye uh, huduma za ugani na masoko sasa ukizungumzia kilimo uh, kwa mtu anayeelewa maana ya kilimo cha uhakika lazima uzungumzie umwagiliaji kwa maana ya kwamba uh, badala ya kufanya kilimo cha kutegemea neema ya mvua za Mwenyezi Mungu ambazo hujui zitakuja lini zitakuja kwa kiasi gani uh, watu wenye akili na wanaokaa kimkakati zaidi huwa wana, wanaenda kwenye kilimo cha umwagiliaji kwa maana ya kwamba siku mvua imenyesha unayakusanya maji unayatunza na unayapeleka kwenye shamba lako kadri unavyotaka kwa siku unayotaka we mwenyewe lakini pia unalima mara nyingi zaidi Na badala ya kulima mara moja tu kwenye msimu unaweza ukalima mara mbili ukalima mara tatu kwa mwaka na ukavuna na ukapata yield kubwa zaidi kuliko ambavyo ungelima kwa kufuata season uh, kama ambavyo Mungu anatunemesha sasa kwenye kwenye eneo la umwagiliaji uh, mheshimiwa rais Samia Sulan ame kuza budget hii kwa zaidi ya mara kumi zamani miaka mitatu iliyopita tuseme budget ya mwaka 2020 kwenda budget ya mwaka uh, 2021 zilitengwa bilioni 17.7 tu kwa ajili ya umwagiliaji mwaka uliofuata kwa maana ya mwaka 2021 mpaka 2022 na, uh, na mbili budget ilikuwa kwenye bilioni 46 changamoto kubwa tatu ambazo zinalikabili taifa letu na nikasema viongozi wa zama hizi ni lazima uh, tujipange uh, kuzikabili na katika hizo changamoto kubwa tatu ya kwanza nilisema ni mabadiliko ya tabia nchi na ya tatu ni kukosekana kwa uhakika wa chakula ambapo hii sababu ya pili inasababishwa inatokana na changamoto ya kwanza kwamba kuna mabadiliko makubwa ya tabia nchi kwa hivyo yatatupelekea kukosa chakula kwa hivyo ukimwona rais Samia Sulu Hassan anawekeza kwenye kilimo cha umwagiliaji anakuza budget namna hiyo huwezi kudogosha uh, jitihada hizi huwezi kuzifanya ndogo uh, labda uwe na nia yako nyingine iliyojificha ambayo pengine sisi wengine hatuijui uh, sasa uh, hiyo jitihada ya kwenda kwenye umwagiliaji kwa mimi binafsi kama mbunge wa jimbo la Nzega vijijini kwangu tu pale kwenye jimbo ninaenda kupata mabwawa manne makubwa ambayo ya tawanufaisha wananchi wa jimbo langu kule Manonga kwenye bonde letu kubwa pale kuna skimu ya umwagiliaji kubwa itajengwa pale Aa, kule Ifumba kuna skimu ya umwagiliaji itajengwa kule Budushi kuna skimu ya umwagiliaji itajengwa na sehemu nyingine kwa hivyo aa, ukiona hivyo unaona wazi kabisa kuna dhamira ya dhati ya kumkomboa mkulima mdogo mdogo sasa sisi wengine mpaka unaona tumetoka na kusema uh, tumeona uh, kuna upotesha, upotoshaji wa makusudi ambao hatuelewi unatokea wapi na ni kwa sababu gani. Lakini ukiacha hapo ni serikali ya Mama Samia Suluh Hassan ambayo imeamua pia kuongeza budget kwenye eneo la extension services, huduma za ugani. Huduma za ugani zilikuwa duni sana. Uh, budget yake kwa mfano ilikuwa milioni milioni sio bilioni milioni na tatu lakini kwenye budget hii tulioipitisha juzi na mimi na ndugu Bashiru tukaipigia kura ya ndio uh, zimewekewa budget kutoka hiyo milioni na tatu mpaka kufikia zaidi kidogo ya bilioni tano ni ongezeko sijui la asilimia miangapi Unaona wazi kabisa kwamba extension services zimepewa kipaumbele kwa sababu mkulima wetu alikuwa ni mkulima ambaye anajilimia tu kadri ambavyo anajua na amerithi kutoka kwa vizazi vya mababu na mababu huko nyuma. 
Lakini sasa tunataka mkulima wetu alime kisasa zaidi. Tunataka mkulima wetu alime a uh, kwa kufuata kanuni za kilimo ili kuongeza productivity ili kuongeza tija ya kazi anayoifanya. Utaona uh, Mheshimiwa Rais Samia mwezi Aprili mwaka huu aligawa uh, pikipiki zaidi elfu sita kwa maafisa ugani nchi nzima. Na wa, maafisa ugani wote wakagawiwa kits mbalimbali kwa ajili ya kupima udongo, kufanya soil scanning uh, na na na, na waka, 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 maelekezo very explicit ya wazi kabisa kwamba nini wanapaswa kufanya wafuate wakulima walipo wawaelekeze kilimo cha kisasa ili kilimo kiwe na tija na hili ni eneo kwa mtu anayekijua kilimo ambacho uh, nataka kuamini kwamba uh, ndugu Bashiru uh, anakifahamu vizuri uh, pengine alitaka tu kupotosha kwamba katika pillars za kilimo za muhimu ambazo nchi yeyote ile inapaswa kuzifuata moja wapo kubwa uh, ukiacha uh, kuboresha miundombinu uh, kama hiyo ya umwagiliaji niloisema utaenda kuboresha huduma za ugani extension services kwa maana unahudumia wakulima ambao uh, pengine kiwango chao cha elimu kipo chini uwezo wao wa kiuchumi ni mdogo basi ili uwanyanyue ni lazima uwape mafunzo yatakayoongeza tija yani productivity kwenye uh, shughuli yao ya kilimo kwa hivyo ukimwona rais Samia anaongeza budget ya huduma za ugani ujue yupo kwenye njia sahihi na anawapenda na kuwahurumia na anania ya dhati ya kuwanyanyua wakulima wadogo wadogo huwezi kusema vinginevyo nyonge mnyongeni haki yake mpeni mama anaupiga mwingi na huo ndio ukweli asiyependa ana lake jambo na ndio maana sisi tumejitokeza kwa kweli kujaribu kuweka sawa tu ili wananchi wasiingie taharuki wakaanza kuhofia uh, serikali yao wakaanza kuona kama vile serikali imewatenga lakini tukiongea kwa numbers uh, pengine wananchi watapata imani watapata matumaini watakuwa na moyo zaidi wa kujituma na sasa hivi mvua zimeanza kunyesha tunaamini watu wetu wengi sasa hivi wanaelekea mashambani na majimbe yao kwenda kulima kwenda kupanda na maafisa ugani wanawafikia kwa sababu wamewezeshwa wana vifaa vya kuwafikisha kwa, kwa wananchi ambao ni wakulima na watatoa huduma za ugani ambazo tunazitarajia lakini hakuishia hapo tu mama Samia Suluh Hassan amekuwa akiboresha uh, utawala bora uh, jambo ambalo limepelekea uh, Tanzania kufunguka kiuchumi zaidi utaona leo hii tunapata masoko ya parachichi nje ya nchi kwa hivyo wanaolima parachichi kibiashara maana yake watafaidika na masoko utaona leo hii uh, bei ya kahawa watu wengi wa kule kule kwao na dr Bashiru walikuwa uh, wanashindwa kuuza kahawa yao ndani ya nchi wanaitorosha you can imagine wanaitorosha wanaipeleka nchi jirani ya Uganda kwa sababu huku kwetu bei ilikuwa kilo moja shilingi mia sita mpaka mia saba lakini upande wa pili tu wa, 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 kwa majirani zetu bei ilikuwa inafika elfu moja mia tano mpaka elfu mbili lakini leo hii Rais Samia Sulu Hassan ameondoa vikwazo vyote viliyokuwa vinakwamisha bei ya kahawa isipande na hivyo soko limeboreshwa mifumo imeboreshwa na hatimaye leo hii wakulima wa kahawa ya kule kule Kagera tu kwa kuanzia wanauza hapo hapo ndani na wanapata bei nzuri inayoshabihiana na bei ya nchi jirani ya ya ya, ya, ya marafiki zetu wa Uganda kwa hivyo katika zile pillars za uchumi nilizozungumzia ukiacha kuboresha uchumi wa kilimo nazozungumzia ukiacha kuboresha uh, extension services huduma za ugani utaenda kuboresha masoko utayafanya masoko yafanye kazi kwa hivyo ndio utaona sasa jitihada hizo za kwenye masoko na limetoa mifano hiyo miwili lakini mbali na hivyo uh, ukitaka kuongeza tija kwa mkulima utawekeza kwenye pembejeo farming inputs kuanzia mbolea na madawa na mbegu budget ya mbolea imeongezeka na tunaona uh, serikali ya mama Samia Suluh Hassan kwa sisi wakulima 
uh, badala ya kununua mbolea ambayo ilikuwa imepanda bei sana kwenye msimu uliopita pengine dr Bashiru si mkulima kwa hivyo hajui gharama ya mbolea ilikuwaje msimu uliopita lakini mimi ni mkulima mimi binafsi naishi zaidi zaidi kwa kilimo kuliko hata mshahara ninaopata wa siasa lakini uh, sisi mwaka jana tunaolima tulikuwa tunanunua mfuko mmoja kwa thamani ya zaidi ya laki moja na nusu. Lakini mwaka huu kutokana na ruzuku ambayo ameiweka mama Samia aa, kwenye mbolea tunapata mfuko ule ule ambao tungi badala ya kununua kwa laki moja na hamsini tunaupata kwa shilingi elfu sabini tu. Kuna punguzo zaidi ya hilo. Kuna jitihada zaidi ya hiyo. Kuna mapenzi juu ya wakulima wadogo wadogo zaidi ya hayo. Sasa ni kwa nini atokee mtu aende akawaambie wakulima wawatishe watawala. Unashindwa akuelewa unakosa sababu za msingi za 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 za, 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 ku, za kuelewa. Una, inabidi lazima tuhoji nia ya mtu anayeenda kusema hivyo pamoja na jitihada hizi za wazi kabisa ambazo uh, Rais Samia Sulu Hassan na serikali yake wanazifanya kwetu sisi wakulima. Lakini ukiacha hapo hata uh, budget tu ya mbegu kwenye kwenye eneo la mbegu kwa mwaka tulikuwa tunawekeza kwenye budget kwa kutenga uh, something uh, uh, around 10 billion kama bilioni kumi hivi 11 12 kwa mwaka lakini kwa mwaka huu wa fedha budget ya kuzalisha mbegu imekuwa mara nne zaidi mpaka kufikia uh, takriban bilioni 43.05 Sasa ukisema ukisikia mtu anazungumzia kwamba wakulima wadogo wadogo wawatishe watawala, wawatishe na mawakala wao, wawatishe na wanyonyaji, unajiuliza anazungumzia zama zipi? Kwa sababu kama ni zama za mheshimiwa Mama Samia Sulu Hassan, sisi tunaziona juhudi za maksud, za wazi kabisa za kufanya maboresho kwenye maisha ya mkulima mdogo mdogo na hata sisi wakulima wa size ya kati. Sasa mtu anayeenda kusema hivyo anakuwa na nia gani? E, kwa hivyo ndio maana tunalazimika kwa kweli uh, kumjibu na tunalazimika uh, kumsifia na kumshukuru rais wetu. Kama badala ya mimi kununua mbolea kwa laki moja na nusu leo nitaenda kuinunua kwa shilingi 1070, kwa nini nisishukuru? Maana yake nimeshapewa shilingi 1080 kimsingi. E, kwenye mifumo ya kiuchumi na ninafahamu Dr. Bashiru anaelewa maana ya, ya economic subsidies production subsidies maana yake hizi ruzuku ni kama vile a handout ni kama vile umepewa pesa mkononi lakini unapewa kwa njia ya ruzuku badala ya kulipa laki na nusu ama ukiwa huna laki na nusu uache kabisa kuweka mbolea upate tija ya chini productivity yako ishuke ukose chakula cha kulisha familia yako unapewa 1080 unatoa tu 1070 unapata mfuko wako mbolea unafanya uh, production kwenye shamba lako kwa hivyo uh, uh, kwa, kwa uchache wake nilipenda uh, kuelezea hayo lakini kilimo hakiendi peke yake kilimo kinaenda na maboresho kwenye miundo mbinu ili mazao yatoke kule shambani ambako ni vijijini ndani zaidi yaje kwenye barabara kubwa za lami na bahati nzuri uh, awamu zilizopita zimejenga uh, barabara za lami nchi nzima kwa upanafikika sasa bado tunaenda kule ndani ambako ndiko kuna wazalishaji wetu wakubwa hawa wakulima wadogo wadogo wanaowazungumzia uh, ndugu Bashiru mwaka jana tumeshuhudia mimi ni mbunge wa jimbo tumepewa bilion moja na nusu kila jimbo kwa ajili ya kujenga barabara za changarawe kwenye vijiji vyetu. Kwa hivyo tumeboresha miundombinu ambayo inapelekea kuwawezesha wakulima wetu wapate bei nzuri zaidi badala ya kulaliwa na madalali ambao wangeafata mazao kule. Hao ndio wale sasa angesema labda wao ndio mawakala ambao ndio wanyonyaji wa wakulima wetu lakini sio watawala. Kwa sababu watawala wamepeleka barabara mpaka ndani, mpaka shambani. Kwa hivyo mti yote yule ambaye analima ana uwezo wa kubeba mazao yake kuyatoa kule ndani kuyaleta hapa kwenye lami akapata bei nzuri zaidi access to markets haya ndio mambo ambayo tunayaongea kwa mtu anayejua uchumi hususan uchumi wa watu wadogo wadogo atafurahishwa na jitihada hii ya kupeleka barabara vijijini ambapo 
kwa zaidi ya miaka mitano hatukuwahi kupata pesa nyingi kama tulizopata ndani ya mwaka mmoja tu wa uongozi wa rais Samia Suluh Hassan bahati nzuri mimi nilikuwepo kwenye serikali awamu iliyopita na yeye dr Bashiru alikuwa ya kiongozi kwenye chama A, kama ana taarifa tofauti na hizi ninazosema ajitokeze atoe majibu kama kweli ana taarifa kwamba tuliwahi kupewa bilioni moja na nusu ya kujenga miundombinu ya barabara kwenda vijijini e, ili watu wetu wapate access ya kufika kwenye barabara za lami ambazo zimejengwa nchi nzima atoe hiyo data kwa sababu kama huna takwimu huna haki ya kuongea mimi naongea tu kwa takwimu kwamba a, ni awamu hii ya sita na wabunge wenzangu wote watakuwa mashahidi ambapo tumepewa bilioni moja na nusu kila jimbo kwa ajili ya kuchonga barabara kutoka vijijini kuja kwenye barabara za lami lakini awamu hii imeendeleza jitihada za awamu zilizopita ikiwemo awamu ya tano ambayo uh, uh, rais wake alikuwa dr John Pombe Magufuli kwa kukamilisha miradi mbalimbali sio kwamba mama amefanya haya mambo aka akaanzisha haya ya kwake mapya akayaache yale ya zamani anafanya haya mapya ya kwake lakini anakamilisha miradi yote ya zamani mfano mradi wa muhimu kabisa ambao utaenda kuboresha maisha ya hao wakulima wadogo wadogo kwenye majimbo yetu ni pamoja na mradi wa bwawa la mwalimu Nyerere mradi ule utaongeza kiasi cha umeme kinachoingia kwenye grid ya taifa na tunavyozungumza wiki moja iliyopita mimi nilikwenda kutembelea kule pamoja na kamati yangu tumefika tumejionea mradi uko katika hatua nzuri sana ya utekelezaji nafikiri ni zaidi ya asilimia themanini kwa sababu ripoti zinaonyesha ni asilimia sabini lakini ukifika pale site wanakwambia wana ripoti kila mwisho wa mwezi kwa kipindi tulichoenda sisi kuna maendeleo makubwa ya mradi yamefanyika na sasa hivi tupo kwenye asilimia themanini na kuna baadhi ya vipengele viko zaidi ya asilimia tisini maana yake nini? Maana yake ni kwamba tukizalisha zile mega wa 2115 zikaingia kwenye grid, hatutokuwa na mgao wa umeme tena kwenye hii nchi. Tutakuwa na umeme wa ziada na mwisho wa siku tutauza umeme wa ziada, tutaingiza fedha za kigeni kwenye uchumi wetu. Huu ni mradi ulianzishwa awamu iliyopita ulibuniwa toka mwaka 67 awamu ya kwanza umekuja kuanza kutekeleza awamu ya tano na awamu ya sita ina ukamilisha bila mkwamo wowote na mwisho wa siku kiasi cha umeme kikitosha maana yake kwa kuwa kuna mradi wa umeme vijijini na kaya zote zitakuwa zimepata umeme kufikia mwaka 2025 maana yake watu wote uh, quality of life ita improve ubora wa maisha yao utakuwa mkubwa sana uh, watu watafunga mashine ndogo ndogo kwa maana ya hawa wananchi wetu ambao ni wakulima wadogo kule kule vijijini watafunga mashine za kukoboa uh, mpunga mashine za kusaga unga mashine za kuandaa vyakula vya mifugo huko huko vijijini kwa sababu watakuwa na umeme kwa hivyo ukimzungumzia mkulima mdogo mdogo huwezi kuishia kuzungumzia tu yale mambo ya kilimo ambayo nimeyazungumza lazima uzungumzie na sekta nyingine ambano, ambazo zinaendana na maisha ya mkulima mdogo mdogo. Kwa hapa tumezungumzia sekta ya miundombinu, tumezungumzia sekta ya umeme, nishati. Lakini vile vile lazima uzungumzie maisha yake ya kijamii. Eh. Mama amepeleka milioni tano kwenye kila kata. Walau kata za kimkakati na tunaendelea kupokea pesa. Mimi nimepata pesa za vituo vya afya viwili na nimeshapewa barua kituo cha afya cha tatu kinakuja ili mkulima na mwananchi anayeishi kule kijijini apate huduma za afya jirani na zilizo bora zaidi kwa sababu vituo vinavyojengwa ni vya kisasa zaidi achilia mbali uh, madarasa ya uviko zaidi ya 1015 yaliyopelekwa kwenye maeneo yetu na miradi hii imetekelezwa kwa force account ambapo watu wetu wale wale wadogo wadogo wamefaidika hii wamefaidika wamepata pesa na mwisho wa siku pesa walizolipwa wameenda kufanya uh, utekelezaji wa wa, wa miradi yao mbalimbali ya kilimo cha mboga mboga cha chama zao ya biashara cha mazao ya chakula kwa sababu maisha ya mwanadamu ni mzunguko huwezi kusema ni kitu kimoja tu cha, cha, cha moja kwa moja ninachokiona hapa shida tulionayo sio kwamba uh, uh, ndugu Bashiru 
haelewi kinachofanyika uh, na 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 na, na nadhani amefanya makusudi tu kufanya uchochezi na upotoshaji na kimsingi uh, ninaamini kama sio mamlaka za nidhamu za chama zitamuita uh, kumuuliza alimaanisha nini basi pengine angepaswa kuitwa na mamlaka za kisheria ili aweze uh, kueleza kwa nini alitoa kauli za kichochezi kauli ambazo zingeondoa amani kauli ambazo zinaweza zikaleta taharuki kubwa miongoni mwa asilimia kubwa ya wananchi wa taifa letu ukizingatia viapo mbalimbali alivyo alivyo hapa ukizingatia imani kubwa aliyopewa na mamlaka uh, ya uongozi wa nchi yetu unajua wakati mwingine uh, na mimi nimeshawahi kuteuliwa na mamlaka nikapewa uh, wadhifa mkubwa uh, sikuelewa kwa nini nilipewa lakini wakati mwingine ukiona mamlaka imekuamini uh, mbali tunakumshukuru Mungu inabidi uitendee haki na uheshimu mamlaka kwa sababu katika wa Tanzania zaidi ya milioni moja kwa nini iwe wewe sasa huyu mtu anavyowasema watawala anajitengaje na watawala anajitengaje na viongozi mtu ambaye ameshapewa mamlaka makubwa ya uongozi wa taifa letu yeye anajitenga vipi sasa sijui alichanganyikiwa ama alijisahau ama alilishwa maneno tu akaseme ili kuvuruga amani na utulivu umoja na mshikamano uliopo miongoni mwa wananchi wa taifa letu ama ni nini kwa sababu unajiuliza mtu ambaye amekuwa kiongozi kwenye serikali kwa nafasi kubwa kama katibu mkuu kiongozi amepewa ubalozi zote hizi nafasi ambazo unatoliwa kwa raha furaha na uamuzi wa rais sio kwa sababu una sifa eh, kwa sababu uh, hata alipoteuliwa kuwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi mimi nilikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa uh, sikuona CV ambayo ilimfanya uh, ndugu Bashiru apewe ukatibu mkuu wa chama yani uh, it was very unconventional very untraditional ya kuwa uh, anasemwa kuwa aliwahi kuwa chama cha, cha wananchi kafu hajawahi kukanusha katuelezea hatujui kadi yake ya chama cha mapinduzi alichukua lini hatujui kadi yake ya chama cha kafu alirudisha kafu lini ama alichoma moto lini hatujui anaenda kuteuliwa kwa katibu mkuu wa chama kinachotawala nchi ha, wengine tuliokuwemo kwenye nek tulishangaa lakini kiukweli tuliheshimu mamlaka kwa sababu aliyemteua uh, kwamba awe katibu mkuu wa chama chetu alikuwa ni mwenyekiti wetu wa chama ambaye pia ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa hivyo uh, ndugu Bashiru alipaswa atulie aheshimu uh, mamlaka zilizompa imani kubwa katika nyakati tofauti tofauti. Tena ndani ya muda mfupi mtu ambaye hana uzoefu kwenye chama, hana uzoefu kwenye serikali, ukiacha kufundisha pale chuo kikuu hana uzoefu kwenye siasa kwamba labda amewahi kugombea kagombea cheo fulani ukiniuliza mimi nitakupa CV yangu ya, si, ya siasa ya CCM mpaka utachoka lakini yeye hana hizo CV zote hajawahi kuwa mbunge hajawahi kuchaguliwa kwenda kupewa nafasi kubwa kama katibu mkuu wa chama cha mapinduzi alipaswa amshukuru sana Mungu aishukuru mamlaka na pengine ndio maana kwa sababu hakuamini alipopewa kile cheo alifanya makosa mengi sana lakini sisi hatukua tukiasema tulikuwa tukinyamaza kwa sababu na yeye sasa alipopewa kile cheo naye akawa mamlaka sasa sisi ndani ya CCM kama hajui tuna utaratibu wa kuheshimu mamlaka mtu yeyote akiwa na mamlaka tutamheshimu kama tulivyomheshimu yeye lakini dr Bashiru kuna siku tulikaa pale alikuja kutuhutubia wabunge wote tukiwepo tukiwe pale alimsema waziri mkuu ambaye ni mwenyekiti wetu sisi wa bunge wa CCM katika kiwango ambacho kwa mimi mbunge mzoefu uh, kwa kweli nilishangaa nikasema huyu ndio katibu mkuu yani wiki moja tu kapewa akaja kukutana na sisi wa bunge wa chama cha mapinduzi sasa kule bungeni kuna kitu kinaitwa party caucus kwenye ile party caucus bosi wetu ni waziri mkuu ambaye ndio anakuwa mwenyekiti wetu lakini <laughs> ndugu Bashiru alipokuja pale maneno aliyoyasema mimi nilikuwa waziri kipindi hicho nilikuwa mneki kipindi hicho nilishtuka kweli nikasema he huyu ndio katibu mkuu tuliyepewa lakini kwa sababu alikuwa na haya amekuwa mamlaka katibu mkuu ni mamlaka kubwa tulinyamaza tukaheshimu kwa kawaida kwa etiquette ya kawaida tu ya kiongozi hutarajii katibu mkuu amshambulie waziri mkuu mbele ya watu wanaoongoza 
haitarajiwi. Ha, ha, Sasa tu kwa nyumbani mume utoke unamfokea mke wako mbele ya watoto, mbele ya wasaidizi, mbele ya wageni ama hadharani ni jambo la ajabu. Kwa hivyo kama kuna jambo we na mkeo mtazungumza chumbani. Kwa hivyo hata kama waziri mkuu alikuwa na changamoto tusingetarajia basi katibu mkuu wetu wa chama amshambulie mheshimiwa waziri mkuu uh, kiasi hicho mbele ya sisi wasaidizi wake. Mbele ya sisi watu ambao wanatuongoza. Kwa hivyo uh, kuanzia pale hii mimi alikunishangaza hata ilipotokea mwishoni pale uh, uh, ndugu Bashiru alivyoamua uh, kwa sababu nadhani haji utamaduni wa ndani ya chama cha mapinduzi alivyoamua kuwakata majina watu wa bunge na watu mbalimbali walioongoza kura za maoni zaidi ya themanini bila sababu za msingi haikuwa kutokea kabla ya, ya hapo na, na ukizingatia yeye leo hii anachukia na pengine anaona wivu watu wanavyosifia mamlaka wanavyosifia serikali anasahau kwamba yeye ndio alituletea huu taratibu wa kusifia mamlaka ya enzi hizo ni yeye alikuwa akija kwenye vikao anatuambia tuiseme serikali tumsemee rais tukisemee chama alikuwa akituambia akituasa tufanye hivyo na tulifanya kwa maelekezo yake huo utamaduni ukajengeka ndani ya chama tukaendelea kuwa tunawasemea viongozi. Sasa huyu rais wa sasa hivi anafanya kazi nzuri zaidi inayowagusa wananchi wa taifa letu na sisi ni lazima tumsemee. Kwa hivyo sasa yeye anashangaa nini sisi tukisema rais anaupiga mwingi kama rais anafanya mambo hayo niliyokuisha kuyataja. Kama kule kanda ya ziwa daraja la busisi linaendelea, kwa nini tusimsifie rais? Kule kanda ya ziwa kiwanja cha ndege cha Mwanza kinaendelea ujenzi unaendelea. Kwa nini tusimsifie rais? Barabara majimbo yote kwenye hii nchi zinajengwa. Kwa nini tusimsifie rais na serikali yake? Tunapata pembejeo, tunapata mambo ya mbolea, tunapata vituo vya afya vipya kabisa. Kwa nini tusimsifie rais na serikali? Na wananchi wajue kwamba rais wao anafanya kazi. Leo nimesema ni mfunde huyu huyu ndugu ambaye kwa mimi ukiniuliza mimi nimezaliwa ndani ya chama, nimekulia ndani ya chama, asijui kwa kweli mwenye kitu wetu enzi hizo rais Magufuli alimtoa wapi lakini uh, sisi wengi tulishangaa lakini tulikuwa tunaonongona kichini chini kwa sababu tulikuwa tunaona sasa hii imeshakuwa mamlaka ukienda vibaya ya atakupiga huyu wewe kwenye siasa mamlaka unaiheshimu unaiangalia kwa mbali na hata kama unakosoa hukosoi kwa kutaja mamlaka kwa kutaja mambo yanayoendana na mamlaka unakosoa miundo na mifumo haukosoi viongozi wako wakuu na hii ni nidhamu ya kawaida ya ndani ya chama chetu. Kwa hivyo kama yeye ndugu Bashiru hakufundishwa hii nidhamu kupitia chipukizi, kupitia kuwa green guard, kupitia UVCCM, labda tumfundishe leo hii ili ajue. Maana yake hajawahi kugombea akashinda. Unajua saa nyingine mtu ambaye hajawahi kugombea a, a, kwenye jimbo au hata kwenye kata inaweza ikawa ngumu sana kuelewa ugumu wa kutafuta kura. Kwa hivyo anaweza akamchafua rais na serikali yake bila kujua madhara ya kufanya hivyo ni nini. Sisi ni watafuta kura wa chama cha mapinduzi. Kwa hivyo asituvuruge yeye hana jimbo. Kimsingi yeye ndo angepaswa kuwa praise choir namba moja. Angepaswa kuwa chawa namba moja wa rais. Yeye Bashiru. Kwa sababu yeye ameteuliwa na rais. Sisi tumechaguliwa na wananchi. Sisi tumechaguliwa na, vio, na wanachama kwenye chama chetu. Yeye kachaguliwa na nani? kapitia mchakato upi zaidi ya mchakato wa kimfumo tu wa kimya kimya kwamba huyu huyu bwana naye apewe nafasi akasaidie kule bungeni kwa hivyo yeye angepaswa kuwa chawa namba moja angepaswa kuwa na msemea rais wakati wote kwa sababu jimbo lake ni ikulu hana jimbo mimi jimbo langu nzega vijijini yeye bashiru jimbo lake lipi eh, hata kama amejipanga ame, ame kuachana na mambo ya, ya siasa 2025 sasa asichafue serikali kwa sababu si wenzake bado tunaendelea na tunahitaji taswira ya chama chetu huko nje iwe nzuri zaidi. Tunamsemea mama na serikali yake kwa mambo mazuri anayoyafanya kwa sababu yanaonekana tunayasema kwa namba, tunayasema kwa mifano na wananchi wanayaona hatuna haja ya, ku, ya, ku, ya kusema tunamsifia tu bila sababu za msingi za kumsifia. Hapana sisi sio puuzi pa kukosoa tunakosoa lakini pa kusifia tunasifia na tuache kwa hivyo yeye kama tunamkera tunaposifia kwa kweli heshima ni kunyamaza kimya. Na nimeongea kwa kirefu labda nimalizie tu uh, kwa kusema uh, kama uh, ndugu Bashiru 
ana ana ana, ana walau anaungwana kidogo ajitafakari ajitathmini na ikibidi aamue kurudisha ubunge kwa mamlaka iliyomteua ili kuipa nafasi mamlaka itafute mtu mwingine mzuri zaidi kuliko yeye kwa sababu inavyoonekana yeye anataka kufanya harakati manake unaposema uh, uh, mviwata iwe uh, isiwe chombo cha kusifia watawala ama mawakala wao bali kiwe ni chombo ambacho kinawatisha watawala manake unataka kuwachochea na kuwatia ari na nguvu ya kuisumbua serikali sasa mbunge hawi hivyo tena mbunge ambaye ameteuliwa na mamlaka hiyo hiyo ambaye anataka kuiangusha kwa hivyo ajitafakari ajitathmini kama ni muungwana aombe radhi na baada ya kuomba radhi aandike barua arudishe nafasi ya ubunge kwa mamlaka ili akafanye harakati si tujue huyu sio mwenzetu akae upande wa pili tukijua tunamtandika tujue tumtandiki ndugu yetu e, tujue tunampiga adui maana raha ya vita adui umuone na umjue sio adui ajifiche kwamba tuko ndani yetu huku tunajua huyu ni mwenzetu kumbe yeye sio mwenzetu ana harakati zake nyingine hatuwezi kukubali kuwa na watu wa aina hii kwenye hiki chama yeye hakijui vizuri hajawahi kukipigania ukiacha nafasi ambayo alipewa hatujui kwa nini alipewa hatujui alitolewa wapi lakini amekuja akawa mtu mkubwa akaaminiwa na sisi tukamheshimu tukamsikiliza ushauri wake lakini ghafla ameanza leo kutuvuruga asituvuruge atuheshimu akiheshimu chama chetu na kama hawezi kuvumilia namna tunavyofanya siasa ajue kwamba akigusa mamlaka akigusa serikali kiu jumla jumla tutashughulika naye wakati wowote akiwa ndani ya ubunge akiwa ndani ya uongozi na hata akiwa nje sisi tumelelewa na hiki chama tumekuzwa na hiki chama na tunakitumikia hiki chama niwe ndani ya chama niwe ndani ya cheo niwe nje ya cheo sisi kazi yetu ni kukilinda chama na kama hajui kwenye chama tunaanza kwanza kumlinda mwenyekiti kwa sababu ili nchi iwe salama lazima iwe na chama madhubuti ni mfunde kidogo inawezekana ni daktari wa siasa lakini haijui siasa ya CCM kwenye nchi hii kitu cha kwanza ambacho tutakilinda kwa nguvu zetu zote ni chama chetu hatulindi mtu tukitoka kukilinda chama tunamlinda mwenyekiti anatakiwa ajue na kama hajui akajifunze kwa nini watu wa zamani walikuwa wanasema zidumu fikra za mwenyekiti kwa sababu mwenyekiti ndio kila kitu huwezi kumbomoa mwenyekiti na sisi tukakuacha ndio maana leo hii tunashughulika naye na kama anaweza ajibu kwa data na tutaendelea kumjibu sisi tutamlinda mwenyekiti wa chama chetu wakati wote tutakilinda chama chetu wakati wote kwa sababu utulivu kwenye jamhuri ya muungano wa Tanzania unatokana na utulivu ndani ya chama kwa hivyo kama akitaka kumvuruga mwenyekiti wetu na serikali yake sisi tutamlinda mwenyekiti kwa nguvu zetu zote kwa hivyo kama yeye hakuwa anajua kwamba mwenyekiti comes first ajue kuanzia leo kwamba kwenye CCM mwenyekiti ni namba moja ndio maana mwenyekiti hatumpigi hatum, hatumshambulii hata kama tunamkosoa tunamkosoa kwenye vikao hata kama tunamshauri tunamshauri kwenye vikao nje tunamlinda hatumshambulii yeye kama hajui huo utamaduni basi ajifunze kuna mtu ana swali Mwishu wa mbunge Lakini pia uh, CCM Mnaamini katika kusema ukweli Na kukosoana Kwa nini sasa Bashiru ametimiza haki yake anaonekana ni mbaya Kwa nini la kwanza Lakini la kili Kwa moja moja okay, CCM uh, CCM kiukweli tunaamini Kwenye kusema kweli daima Fitina mwiko Ni katika mguzo za imani Ndani ya ikichama chetu Uh, na ni kweli kabisa lakini unasema kweli wapi 
kusema kweli inayozungumzwa ndani ya CCM na ilianzia kwenye tanu huwa tunasema kwenye vikao nimeeleza hapo awali tukitaka kumshauri ama kumkosoa mwenye kitu wetu ama kiongozi mwingine yeyote yule ndani ya chama tutamkosoa kwenye utaratibu uliowekwa tuna kwa mfano kwa yeye ni mbunge kama mimi ni mbunge wa CCM anatokana na CCM tuna vikao vyetu vya patikokas kama tukiona sera ya kilimo haiendi sawa tukiona mikakati ya utekelezaji wa sera ya kilimo haiendi sawa ama sheria haziendi sawa ama kuna watu wanaonewa ama kuna watu wanaokandamizwa tunajifungia ndani kwenye party caucus ambapo nimesema pale awali mwenye kitu wetu ni mheshimiwa waziri mkuu na tuna katibu wetu mheshimiwa shangazi tunakosoana mle ndani tunapambana mle ndani tunapigana mle ndani tunarekebishana mle ndani tukitoka yameisha na kama unaona kuna jambo kubwa kabisa linakugusa na unahisi huku kwenye taasisi yetu ya bunge haupati fursa ya kutosha ya kusikilizwa unaweza ukapata fursa kwenye vikao vingine ndani ya chama either kwenye wilaya yako sisi tunapata fursa ya kuingia kwenye mikutano yote mikubwa na muhimu kwenye wilaya kwenye mikoa tunaingia kwenye vikao vyote kwenye taifa tunaingia mpaka kikao cha juu kabisa cha chama ambacho ni mkutano mkuu wa CCM taifa kwa hivyo pale unaruhusiwa kuomba nafasi ya kusema mambo yaliyoko moyoni ukarekebisha ukakosoa serikali na hata ukitaka kumshambulia mtu unaweza ukafanya hivyo ndani ya vikao hivyo sisi tu kwa nafasi yetu kama wabunge tunapata hizo fursa automatically sio za kuomba na hakuna anayekuzuia kusema kwenye vikao vyetu na sisi tunasema bila shaka kama unanifuatilia mimi mbunge msemaji nilinyamaza tu miaka hii michache Uh, hapa lakini sasa nimeanza kusema na ndio maana leo ninasema hapa na huwa tunasema lakini pia kama una ushauri mzuri sana huwa tunaandika papers unaandika andiko lako kwa sisi tulopata uh, fursa ya kusoma una, kuna jambo unahisi serikali haiendi sawa unahitaji kulishauri kwa maandishi kwa ushahidi wa kisomi unaandika ukishaandika unapeleka kwa katibu mkuu wa chama unapeleka kwa mwenyekiti unapeleka kwa opi popote unapotaka na kule watachambua wakiona linatija watakuita watakuhoji watakusikiliza wataandika watapeleka kwenye vikao vya chama kwenda kumshauri mwenyekiti wa chama huo ndio utaratibu wa kupeleka mawazo lakini nimesema kwa data nilizozitoa hapa takwimu nilizozitoa hapa mti yoyote mwenye akili ataona wazi kabisa kwamba sio kwamba mkulima wa nchi hii ametelekezwa ni kwamba uh, mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan anapambana kwa ajili ya wakulima uh, na wananchi wa taifa letu mla wake. Anapambana sana. Kuitoa bajeti ya kilimo kutoka bilioni hamsini kuipeleka bilioni tisa ongezeko la takriban uh, la mara nne. Eh, asilimia zaidi takriban asilimia nne ni ongezeko kubwa sana kwa nchi inayoendelea kama ya kwetu. Alipaswa tu kwanza kushukuriwa jambo ambalo Dr. Bashiru alitaki pili kupongezwa jambo ambalo Dr. Bashiru halitaki alipaswa tu kupata hivyo vitu viwili sio kupata lawama na na, na, na sio kupata kauli ambazo zitapelekea watu uh, ku, 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 kumchukia ama kumuona hawajali ama kuacha kumpa ushirikiano eh, sio kauli za namna hiyo kwa kweli ndio maana mpaka umeona mimi uh, na ukongo wangu wote huu nimejitokeza kusema kwa sababu nimesikitika sana kutokana na kauli hiyo Na uh, swali lingine mheshimiwa uh, kwamba je unaamini katika uongozi kusifiwa ama kukosolewa? Uh, mimi naamini katika vyote. Uh, mtu anapofanya vizuri asifiwe anapofanya vibaya akosolewe na ashauriwe kwa sababu pia kukosoa bila kutoa ushauri bila kutoa mawazo mbadala haisaidii kujenga taifa kwa hivyo uh, mtu yeyote yule atafaidika sana endapo atapongezwa kwa kufanya vizuri na endapo atakosolewa na kushauriwa akifanya vibaya uh, carrot and stick mimi ni daktari kwa hivyo ni, ni mifumo ya kawaida tu ya kisaikolojia kwamba mtu akisifiwa anaongeza bidii zaidi Eh, na mtu akikosolewa anajifunza anajirekebisha anakuwa bora zaidi kwa hivyo yote mawili ni nini kwa mfano alichokikosoa 
uh, ndugu Bashiru uh, ni kitu kipi alichokikosoa yeye kahamasisha kawajaza hamasa na joto wa kulima waigomee wai, wai, wai serikali waibane serikali waobane watawala kwa sababu ukisema watawala wanaongelea na wanaongelea rais na serikali yake hao ndio watawala sasa uh, yeye anatokea kwenye ofisi ya rais kwa hiyo na yeye anabanwa sasa yeye anajitengaje na ofisi ya rais E mimi ni mbunge natokea kwenye ofisi ya rais kwa sababu rais ni mwenyekiti wa chama changu kwa hiyo kupitia chama changu mimi napata ubunge uh, kwenye maamuzi ambayo rais aliyafanya kule kwenye vikao uh, vya kamati kuu vya halmashauri kuu ya chama kunipa fursa ya kwenda kuwakilisha wananchi wenzangu wa Jimbo la Nzega vijijini kwa hivyo uh, uh, ninaamini kwa kweli katika kukosolewa na actually muongozo wa chama cha mapinduzi wa mwaka 1981 unazungumzia sana kukosolewa na kujikosoa na inasema hizi ni silaha uh, za mapinduzi kwamba mapinduzi ya kweli yatapatikana kama watu watakosolewa wata watakubali kukosolewa pia na watajikosoa wao wenyewe kwa hivyo uh, kusasa kuna mifumo imewekwa ili kukosoa uh, lakini pia kujikosoa sisi kama chama cha mapinduzi <coughs> Uh, kwa lugha tu nyepesi alichosema mheshimiwa Bashiru una kitafsiri vipi Na kitafsiri alichosema Dr. Bashiru uh, alichosema Dr. Bashiru kwa lugha nyepesi kabisa ni uchochezi uh, yani ni sedition kwa lugha ya kisheria ni uchochezi straight forward akipelekwa mahakamani ya Chomoi 